Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanito, hermanito o hermanita Aries? Bienvenido aquí a tu casa, a tu canal, a Rafael Tarot Sevilla. Vamos a ver cómo van a transcurrir las energías en este mes de agosto para ti, hermanito o hermanita, a nivel de amor, a nivel de trabajo, a nivel de salud y a nivel de espiritualidad, ¿de acuerdo? A ver cómo se va a ir desarrollando este mes y espero y deseo que sea un gran mes para ti. Bueno, vamos a comenzar. Ya sabes que si quieres una consulta personal y privada conmigo, lo único que tienes que hacer es contactar conmigo en la edición que puedes encontrar aquí en el cajetín informativo o en la que va a aparecer aquí en pantalla. Bueno, vamos a ver cómo va a transcurrir el mes de agosto para ti, querido hermano o hermana de Aries. Bueno, nos indica el arcano mayor de la fuerza, que va a pre ser precisamente un mes marcado por muchísima fuerza en tu signo zodiacal. Un mes solar. Un mes solar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que van a predominar normalmente las energías positivas muy altas, muy altas, porque en este mes de agosto vas a querer eh, poner tu casa patas arriba, te vas a querer mudar o vas a querer cambiar las cortinas, pintar las paredes, eh, cambiar la cocina, vas a querer a lo mejor hacer reformas en tu casa, en cualquier tipo de habitación, la cocina, el trastero, el sótano, lo que sea, lo que sea. Vas a querer transformar tu casa y por consiguiente vas a querer transformar tu vida también, siempre con mucha fuerza. Ya estás un poquito cansado o cansada de que las cosas hayan ido un poco estancado todo, ¿verdad? Un poco bloqueado todo. ¿Por qué no te sale un buen trabajo? ¿Por qué no continúas con esa buena racha que hace tiempo que no te viene? ¿O por qué no continúa la que ya tenías? Bueno, repito, estás un poquito cansadito o cansadita y le vas a poner muchísima, muchísima energía a todo. Está para ti ahora en el mes de agosto comenzar un nuevo ciclo en tu vida. Por eso te vas a proponer cambiar tantas cosas en tu casa, en tu vestuario, comprándote ropa nueva o echando a la basura algo que te trae recuerdos del pasado o de alguna persona en particular. Bueno, eso sería la fuerza que te va a regir, nunca mejor dicho, durante este mes de agosto. Tienes que Estar tranquilito o tranquilita, no te dejes llevar por el exceso de euforia, por la improvisación, por la impulsividad. Sí que es verdad que durante el mes de agosto va a canalizar muchísima energía y te vas a encontrar muy ardiente, muy pasional. Así que si tienes pareja, que se vaya preparando tu pareja y si no tienes pareja, que se vayan preparando <ríe> todos los que van a venir a tu vida. Vamos a nivel de amor a ver cómo se va a dar el, el, el mes a nivel amoroso para ti, querido hermanito o hermanita de Aries. A ver cómo nos hablan. Nos hablan de abundancia ¿eh? en el mes de agosto para ti. Abundancia. Bueno, hermanito o hermanita, si estás soltero, si estás soltero, bueno, pues vemos aquí como hay una lucha interna en tu interior ahora mismo pues para poder seguir hacia adelante o quedarte paradito. ¿Ves? Era lo que yo te decía justo al principio. Estás un poco cansado o cansada de, de, tanto improvisa, de tanta improvisación. ¿Por qué siempre llegan a tu vida, si estás soltero o soltera? ¿Por qué siempre llegan a tu vida el mismo tipo de personas? ¿Qué estás haciendo? ¿Has puesto un anuncio sin saberlo? ¿O tienes un letrero en la frente y no te has dado cuenta? Ya te digo, cansado o cansada, siempre de las mismas dificultades, de las mismas personas... Ay, si estás soltero o soltera, ¿puede que haya comunicación con alguien del pasado? Seguramente podría volver a intentar a alguien del pasado. Digo intentar. Lo más seguro es que le digas que no. Como ya te he dicho, con el arcano mayor de la, de la fuerza, te vas a proponer un cambio de vida en tu vida radical. Un cambio de vida radical. Para eso, bueno, vas a querer, vas a intentar no volver a tropezar con las mismas piedras de antaño. Con ese hombre, con esa mujer que sí, que realmente tiene una gran conexión física contigo. Pero después, ¿dónde están los sentimientos? ¿Dónde están las cosas que te dijeron? ¿Por qué te dijeron una cosa y después ellos hicieron otra? Bueno, vemos aquí como, repito, la mayoría de vosotros o de vosotras en el mes de agosto no le vais a dar una segunda o tercera oportunidad a esa persona. O vais a abrir a personas nuevas porque, como nos indica aquí, el 3 de oro... De oros, pues mínimo, mínimo, dos personas nuevas, mínimo, ¿eh? Si te digo que podrían aparecer hasta cuatro, te puedes caer de la silla o de la cama, si estás viendo esto desde la cama. Mínimo dos personas, interés hacia ti, 
tu interés hacia esas personas y sí que nos hablan de una gran oportunidad, repito, oportunidades para poder avanzar a nivel amoroso. Esto, Rafael, significa que por fin puedo ser feliz en el amor. Mira, practicar vas a practicar. <risa> Así que ya sabes, vete comprando crema depilatoria, mmm, toma muchas vitaminas, mmm, cómprate mmm, ropa sexy, lo que quieras. Practicar, vas a practicar. Pero sí, aquí nos indican de la llegada de una persona importante porque vas a tener que elegir. En el mes de agosto vas a tener que elegir. Pinto, pinto, gorgorito, ¿cuál es mi favorito? Vas a tener que elegir a una de esas personas que van a llegar a tu vida. Pueden quedarse en, su, en tu vida durante mucho tiempo. Pueden hacerte muy feliz. No es la idea que tú tienes actualmente. Esto va para algunas personas, no para todas, evidentemente. Ya lo he dicho, hay que tener cuidado con el exceso de fuerza. Hay que tener cuidado con el exceso de pasión y de, ya sabéis, de placa, placa. ¿eh? Placa, placa, placa. Hay que tomar medidas porque podría llegar un bebecito. Podría llegar un bebé. Dios mío, en el mejor momento de mi vida me lo cortan. Pues ya sabes, tómate tus precauciones y tranquilo, tranquilita, repito, no te va a faltar pasión en el mes de agosto. ¿eh? No te va a faltar pasión en el mes de agosto. Esto sería para el amor, para las personas que no tienen a nadie en su vida. Y para las personas que sí, que están con alguien en su vida, relación a distancia... Falta de comunicación, relación clandestina, falta de comunicación y falta de buenas oportunidades para poder estar juntos y poder vivir el amor como os merecéis. Que no es otra cosa que es eso. Pasión. No va a faltar la pasión. Aunque sea una relación a distancia, no va a faltar la pasión. En una relación clandestina o cualquier otro tipo de relación en el cual estés actualmente, sí que habrá que tener que dar nuevas oportunidades a esa persona que no se aclara, no sabe si estar contigo, no sabe si alejarse, no sabe si ya no volver más, no lo sabe, no lo sabe. Bueno, ay, vais a tener que dar oportunidades nuevas porque vas a tener que decidir. Igual que las personas que no tienen a nadie ahora mismo, están solteros, tú vas a tener que decidir. O persona antigua que lleva ya en tu vida un tiempo, da igual el tiempo que sea, o persona nueva, sí. Van a llegar personas nuevas para ti y te lo van a poner muy, muy difícil porque nos hablan de personas muy ardientes, muy pasionales. Si son hombres, lo digo con todo el cariño del mundo, toda aquella persona que me siga sabe lo espontáneo que soy. Si son hombres, van a venir muy bien armados. <ríe> si son hombres, van a venir muy bien armados. Y en el caso de que sea una mujer lo que estás buscando, pues parece que son mujeres fatales, mujeres muy sexuales, muy ardientes. Ya sabes, tómate muchas vitaminas. Así que para los que tenéis algún tipo de relación, vais a tener que dar nuevas oportunidades, pero las tentaciones van a estar ahí porque van a llegar personas nuevas a tu vida y ahí es donde vas a tener que elegir. O me quedo con lo antiguo, regular, regular, o me abro a lo nuevo. Parece ser que muchos de vosotros y de vosotras vais a tomar esa decisión bueno, esto a nivel amoroso a nivel amoroso, vamos a ver cómo va a ir la economía durante el mes de agosto cómo irá la economía durante el mes de agosto para el signo de Aries economía mes de agosto bien, bastante bien gracias a Dios, muchos de vosotros que lleváis tiempo esperando una buena noticia ¿eh? lleváis mucho tiempo esperando aquí lo tenéis, mucho miedo esperando una buena noticia, ¿cuándo me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar el dinero? Que ya llevo ya bastante tiempo y no me llega el dinero. Te han despedido y queda pendiente ese finiquito, queda pendiente que te devuelvan el dinero. Bueno, pues aparece aquí por fin esa devolución del dinero. Ay, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza igual que te puede subir. Ese exceso de nervios te puede hacer bajar y bajar de manera muy, muy, muy rápida. Bajar de manera muy rápida. Yo, yo espero y deseo que no sea así, como ya vengo advirtiendo del principio, que puedas estar tranquilito o tranquilita. Si estás trabajando, repito, hay problemas en tu trabajo que te voy a contar yo. Eh, a lo mejor muchos de tus compañeros que tú crees que te puedes fiar de ellos. Yo veo que aquí que no, en definitiva no, pero bueno, continúas hacia adelante después de algún tiempo de incertidumbre o de algún parón, porque a lo mejor te dicen... 
tómate unas pequeñas vacaciones y vuelve dentro de 15 días o vuelve dentro de un mes o te llamaremos dentro de tres meses. Vas a volver a continuar, así que no tengas ningún tipo de problema. Y si estás buscando trabajo, como ya te decía anteriormente, llevas esperando tanto tiempo esas buenas noticias, van a llegar muy pronto, van a llegar prontito esas buenas noticias. Este mes de agosto, mismo mes de agosto, finalizando o a medio o a mitad del mes, perdón, deberían de darte una nueva oportunidad. Nueva oportunidad. Muchos de vosotros estáis pensando en un trabajo anterior. Parece que tu porvenir está en un nuevo trabajo. Nuevo trabajo. Bueno, pues a ver qué es lo que nos indican, indican aquí a nivel de salud para ti. Vamos a ver a nivel de salud, a nivel de salud, a nivel de salud, qué es lo que tenemos aquí a nivel de salud. Como decía, nervios, fuerza, la, nos indica aquí que vas a tener que hacer uso de la relajación y de la meditación de manera constante porque vas a tener miedo, miedo a los contagios, miedo al, miedo al virus. Salud también nos indica, no solamente física, sino a nivel mental. Ya sabéis, vais a estar un poquito, un poquito, un poquito trastornados. ¿eh? Por eso es tan importante desde el principio que lo vengo diciendo, la tranquilidad. La tranquilidad. Esto significa que me voy a poner malito, Rafa, voy a enfermar, me voy a poner... Mira, para tu tranquilidad. No, es algo pasajero. Es algo pasajero. Sí que es verdad que a lo mejor alguna persona de tu familia o persona muy cercana a ti, pues puede que atraviese un momento un poquito regular. Bueno, a ver qué tenemos por aquí, a ver qué tenemos por aquí y a nivel espiritual, qué es lo que nos indican para ti a nivel espiritual. Bueno, pues a nivel espiritual, mira lo que nos indican por aquí, sorpresa, sorpresa para todas aquellas personas de signo de tierra, ¿eh? para todas aquellas personas de signo de tierra que tú conozcas, ¿eh? Porque querido Aries, querido Aries, hermanito, hermanita, te puede dar la vida una sorpresa grande con alguien relacionado con un signo de tierra, alguien que sea de signo de tierra. Bueno, nos indica aquí una mejor conexión, muy importante para ti poder conectarte con todo lo sagrado, te iba a decir, sí, con todo lo sagrado y con todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Para que precisamente ese fuego que va a recorrer tus venas durante el mes de agosto no acabe consumiéndote, no acabe bloqueándote. Tienes que estar tranquilo, tranquila, hermanito, hermanita, porque tienes un potencial enorme. Está en ti que se puedan cumplir grandes profecías para bien, para bien. A lo mejor para muchas de ellas todavía no ha llegado su tiempo, pero es solamente eso, solamente es cuestión de tiempo. Únete a la naturaleza, déjate llevar por la naturaleza, vas a poder sanar, y vas a poder ser guiado por la naturaleza. Bueno, Aries, espero y deseo que tengas un grandísimo mes de agosto. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.